शेष दिन तर मध्य एक कारण हलो जरा जैन धर्मवलम्बी तर अलि पर्व खूब बड़ एक पर्व से आज के समापन दिन तर बे महत्मा श्री नकुल साधुजी आविर्भव उपलक्षे नान जगह उत्सव है कवि परम गुरु भवा पागलार शुभ जन्मतिथि आज के एवं आज के आसामे कतिबिहु उत्सव एवे बोली बेनीमाधव शीलर पंजिका अनुजाई आज के दिनटार कथा आज के त्रिशे आश्विन चौदहश एक त्रिश इंगरेजी सतर अक्टोबर दूहजार चौबीस बृहस्पतिवार पूर्णिमा सूर्योदय समय भोर पांचटा बेजे आठ त्रि मिनिट सूर्यस्त समय विकेल पांचटा बेजे आठ मिनिट नक्षत्र रेवती आज के जन्मे मीन राशि विप्रवर्ण देवगण सन्धे बेला पांचटा बेजे साइत मिनिट गते मेष राशि क्षत्रिय बर्ण मतान्तरे वैश्य बर्ण हमारे ह्वाट्सपे चिठी पाठार नम्बर नाइन एट थ्री वन नाइन टू टू नाइन टू सेवन चिठी गोड़ा अति अवश्य एस जी लिखते हैं से तो अपारा सकले खूब भलोक बोली आज के अनुष्ठान सम्पर् पुरान चिरंतन पुरान चिरंतने तो ठीक कर मौसूम पूजो जेमन कल के गे लक्ष्मी पुजो तरह अब अन्न पुजो आस पुजो समय देवी वंदना करब अर्थात नान देवी से देवी सम्पर्के पुरान चिरंतने कथा बोल अनेक दिन धरे बोलि अपनारा सुन तर चले जाब स्मी विवेकानंद रचना थी पाठ यही पर्व तर नाम हे माय तर श्री रामकृष्ण परमहंसदेवर कथामृत थे पाठ अपन चिठीपत्र शेषे बहरे दूरे बहरे दूरे देशे छड़िए छिटिए थका जो नान दुर्गा मंदिर आखने माँ दुर्गा नान नामे अभिहित तो हन से दुर्गा मंदिर गो शक्तिपीठगल शक्त देवी मंदिर से गो देखे बेड़ब आप नाइनटी टू पॉइंट सेवेन बी के फेमे शरणागत अनुष्ठान सुन पुरान चिरंतन आज के सती के लिए कथा बोल सती दक्ष कन्या सती शिव जया सती ताके लिए पुरान चिरंतने दो चारटे कथा फिर आस गान पर चिरंतन फिर एलम गान नाइनटी टू पॉइंट सेवेन बी के फेमे सुन जीवन सहज पाठ शरणागत शंकराचार्य भाव उमार व्याख्या करोपनिषदे उमार कथा आई की आपड़े से उमा हईमती तर संगे हिमालय सम्पर्क बेपार नहीं इंगित नहीं किने की आखने उमा हईमती एक ज्योतिर्मयी ब्रह्म विद्या ब्रह्मस्वरूप प्रकाश कर उमार हईमती संगे शिविर सम्पर्क करते गल तो पंडित मानूष जितेंद्रनाथ बंदोपाध्याय मन कर हिमालय कन्या उमा के लिए जे जबतियों कहनी पुराना गीते रे समस्त किस उत्स हे उमा हईमती क्यों अन्य पंडित मन करा ये अनुमान मात्र उमा कथाटार मान कि उमा कथाटार मान हे आलो मा शब्दे एक अर्थ हम दीप्ति इंद्र जे उमार सक्षात पे हम आलो जे आलो गतिशील चले फिर बेड़ा उमा से ज्योतिर्मयी ब्रह्म विद्या तो तुम 
এই দিক থেকে তিনি চন্ডীর সঙ্গে অভিন্ন চন্ডীও তাই জ্যোতির্ময়ী উ শব্দের আর একটা অর্থ হচ্ছে শিব আর মা শব্দের আর একটা অর্থ হচ্ছে লক্ষ্মী শিবের লক্ষ্মী যিনি শিবের পত্নী যিনি তিনি হচ্ছেন উমা ভারতচন্দ্র ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন উ শব্দে বুঝ শিব মা শব্দে শ্রী তার বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কইল সার মানে উ শব্দে বোঝাবে শিব আর মা শব্দে বোঝাবে তার শ্রী তার সৌন্দর্য মেনকা তাই উমা নাম রাখল তো এই অর্থটাকে যদি আপনি গ্রহণ করেন তাহলে শিব ও শ্রী বা লক্ষ্মী একসঙ্গে হয়ে বিষ্ণু মায়া শিবানী চন্ডীর সঙ্গে উমা একাকার হয়ে যায় পুরাণ মতে উ শব্দ হচ্ছে সম্বোধনার্থক এবং মা হচ্ছে না বোঝাতে মা কুরু ধন জন যৌবন গর্বং মানে ধন জন এবং যৌবনের গর্ব করুন না না বোঝাবার জন্য মা শব্দটা সংস্কৃতে তো ব্যবহার করা হয় যদি আপনি এই দিক থেকে দেখেন তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই যে উমা পার্বতী পার্বতী তপস্যা করছেন খুব কঠোর তপস্যা করছেন পার্বতী তখন মা মেনকা তাকে বলছেন যে উ উ মানে কোন না উ মা মানে তপস্যা করো না তপস্যা করার নিষেধ করছেন এই এই সূত্র ধরে এর নাম হলো উমা যেহেতু তপস্যা থেকে এবং বনগমন থেকে মেনার দ্বারা নিরস্তা হয়েছিলেন সেই জন্যই সতী উমা সোমা নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন তো মহাকবি কালিদাস কি বলছেন মহাকবি কালিদাস বলছেন যে উ মানে ওহে পার্বতী মা অর্থাৎ তপস্যা করো না এই বলে মায়ের দ্বারা তপস্যা থেকে নিষিদ্ধা হয়ে পরে সুমুখী উমা নাম পেয়েছিলেন এই রকম করে উপনিষদে যিনি জ্যোতির্ময়ী এক দেবী তিনি পুরাণে পর্বত নন্দিনী উমায় পরিণত হলেন দুটো একসঙ্গে মিলে গেল যজুর্বেদের অম্বিকাও এই উমা পার্বতীর সঙ্গে মিশে গেছে নারায়ণ উপনিষদে অম্বিকা উমার সঙ্গে রুদ্র শিবের প্রতিপত্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তো এই রকম করে নানান দেবী কেমন ভাবে মিশে যাচ্ছেন সেই কথা আপনাদের বললাম এর পরে বলবো দুর্গার কথা দুর্গাকে নিয়ে কথা বলবো নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি কেফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে গানের পর দেবী আবদা শক্তি মহামায়া দুর্গা নামেই পরিচিতা সেই দুর্গার কথা বলি পুরাণ চিরন্তনে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি কেফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গা গায়ত্রীতে দুর্গী বা দুর্গার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল সেখানে কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে কাত্যায়নকে জানি কন্যাকুমারীকে ধ্যান করি সুতরাং দুর্গী আমাদের প্রেরণ করুন তার মানে এখানে দুর্গী আর কাত্যায়ন একাকার হয়ে যাচ্ছে কাত্যায়ন মানে ঋষি কাত্যায়ন তো তার কন্যা সেই কন্যা হিসেবে দুর্গার নাম হয়েছিল কাত্যায়নী আমরা সে গল্প বলেছিলাম কদিন আগে কৃষ্ণ যজুর্বেদের মৈত্রায়নী সংহিতায় গৌরী গায়ত্রীতে গৌরীর নাম পাচ্ছি কিন্তু তিনি দুর্গা বা দুর্গী কিনা জানা গেল না তিনি গিরি সুতা মানে গিরির কন্যা এইটা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু দুর্গী বা গৌরীর সঙ্গে শিবের সংযোগের কোন ইঙ্গিত এই কৃষ্ণ যজুর্বেদে এখনো পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না এবং রুদ্রের বোন বা স্ত্রী পত্নী যাই বলুন না কেন অম্বিকা 
সেই অম্বিকাই দুর্গা বা গৌরী কি না তাও এখানে বলা নেই অর্থাৎ এই যে অম্বিকা দুর্গা গৌরী এরা আলাদা আলাদা রকম করে কল্পিত হচ্ছেন এদের মধ্যে যে মিশ্রণটা ঘটে গেছে সেই মিশ্রণটা ঘটেছে পরে এখনো পর্যন্ত নয় শুনলেন পুরান চিরন্তন বললাম আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু এরপরে গান গানের পর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পড়ে শোনাবো রচনার নাম মায়া খানিকটা অংশ পড়েছিলাম আবার খানিকটা অংশ শোনাব লেখা একটি প্রবন্ধ একটি বক্তৃতা বস্তুত তার বাংলা অনুবাদ পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদিগকে পূর্বে বলিয়াছি বেদ যাহাদের হৃদয় নিঃসৃত তাদের চিন্তা শক্তি মূল তত্ত্বের অনুধাবন ও আবিষ্কারেই অভিনিবিষ্ট ছিল তাহারা যেন এই সকল তত্ত্বের বিস্তারিত অনুশীলন করিবার অবসর পান নাই এবং সেজন্য অপেক্ষাও করেন নাই তাহারা বস্তুর গভীরতম প্রদেশে উপনীত হইতে ব্যাঘ্র ছিলেন এই জগতের অতীত কিছু যেন তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল তাহারা যেন আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না বস্তুত উপনিষদের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আধুনিক বিজ্ঞানে আলোচিত বিশেষ সিদ্ধান্তগুলি অনেক সময় ভ্রমাত্মক হইলেও উহাদের মূল তত্ত্বগুলির সহিত বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বের কোনো প্রভেদ নাই একটি দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতেছে আধুনিক বিজ্ঞানের ইথার বা আকাশ বিষয়ক অভিনব তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে রহিয়াছে এই আকাশ তত্ত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ইথার অপেক্ষা সমধিক পরিস্ফুট ভাবে বিদ্যমান কিন্তু ইহা মূল তত্ত্বেই পর্যবসিত ছিল তাহারা এই আকাশ তত্ত্বের কার্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন জগতের যাবতীয় শক্তি যাহার বিভিন্ন বিকাশ মাত্র সেই সর্বব্যাপী প্রাণতত্ত্ব বেদে উহার ব্রাহ্মণাংশেই পাওয়া যায় সংহিতার একটি দীর্ঘ মন্ত্রে সকল জীবনী শক্তির অভিব্যক্তির মূল কারণ প্রাণের প্রশংসা আছে এই প্রসঙ্গে আপনাদের মধ্যে কাহারো কাহারো হয়তো জানিয়ে আনন্দ হইতে পারে যে আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের মতানুযায়ী এই পৃথিবীতে যেভাবে জীব সৃষ্টি হইল তাহা বৈদিক দর্শনেও পাওয়া যায় আপনারা সকলেই নিশ্চয় জানেন যে জীব অন্য গ্রহাদি হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে জীব চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আসে কোন কোন বৈদিক দার্শনিকের ইহাই স্থির বিশ্বাস মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই তাহারা সাধারণ তত্ত্ব সকল বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করিতে অতিশয় সাহস ও আশ্চর্য নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন বাহ্য জগৎ হইতে এই বিশ্ব রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনে যথাসম্ভব উত্তর তাহারা পাইয়াছিলেন আর তাহারা ওই রূপে যে সকল মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহাতে যখন জগৎ রহস্যের প্রকৃত মীমাংসা হইল না তখন আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ প্রমাণ সকল উহার মীমাংসায় যে অধিকতর সহায়তা করিবে না ইহা বলা বাহুল্য যদি পুরাকালে আকাশ তত্ত্ব বিশ্ব রহস্য উদ্ঘাটনে অক্ষম হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার বিস্তারিত অনুশীলন দ্বারা আমরা সত্যের অভিমুখে অধিক অগ্রসর হইতে পারিব না যদি এই সর্বব্যাপী প্রাণতত্ত্ব বিশ্বতত্ত্ব নির্ণয় অক্ষম হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত অনুশীলন নিরর্থক কারণ তাহা বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে না আমি বলিতে চাই তত্ত্বানুশীলনে হিন্দু দার্শনিকগণ আধুনিক পণ্ডিত দিকের দেয় এবং কখনো কখনো তাহাদের অপেক্ষাও অধিকতর সাহসী ছিলেন তাহারা এমন অনেক ব্যাপক সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন যেগুলি আজও সম্পূর্ণ নূতন এবং তাহাদের গ্রন্থে এইরূপ অনেক মতবাদ আছে যেগুলি বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ আজও মতবাদ রূপে চিন্তা করিতে পারেন নাই দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখানো যাইতে পারে যে তাহারা কেবল আকাশ তত্ত্বে উপনীত হইয়াই খামত হন নাই আরো অগ্রসর হইয়া সমষ্টি মনকেও সূক্ষ্মতর আকাশ রূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহারও পরে অধিকতর সূক্ষ্ম আকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু ইহাতে কিছুরই মেমাংসা হইল না 
এই সকল তত্ত্ব রহস্যের উত্তর দানে অক্ষম ব্যর্থ জগৎ বিষয়ক জ্ঞান যতদূরই বিস্তৃত হোক না কেন এ রহস্যের উত্তর দিতে পারিবে না মনে হয় যেন কিছুটা জানিতে পারিয়াছি কয়েক সহস্র বৎসর আরো অপেক্ষা করা যাউক ইহার মীমাংসা হইবে বেদান্তবাদী মনের সসীমতা নিঃসংশয় প্রমাণ করিয়াছেন অতএব উত্তর দেন না সীমার বাহিরে যাইবার শক্তি আমাদের নাই আমরা দেশ কাল নিমিত্তের বাহিরে যাইতে পারি না শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ রচনার নাম মায়া এরপর কথামৃত থেকে পাঠ গানের পর শুনছেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গেফ এম এ স্মরণাগত আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠের পর এবার ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা কথামৃত থেকে পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু ঠাকুর নরেনের কথা বলছেন আমি এর আগের দিন যেখানে শেষ করেছিলাম সেইখান থেকেই আবার শুরু করি নরেন দুই নরেন বড় নরেন আর ছোট নরেন এই দুজনকে ঠাকুর খুব ভালোবাসেন আর ভালোবাসেন মানে কি সেই ভালোবাসাটা ঠিক যে ওই রকম একটা জাগতিক ভালোবাসা যাকে বলে এমনি আমরা আমাদের পরস্পরকে যেভাবে ভালোবাসি সেই ভালোবাসা তো নয় এই দুজনের মধ্যেই তিনি এমন কিছু দেখেছেন যেটা ঈশ্বরীয় ভাব এবং সেই ঈশ্বরীয় ভাব তাকে আকর্ষণ করেছেন নরেন্দ্র সম্পর্কে তার যে অসম্ভব টান অসম্ভব টান সেইটা নিয়ে কেউ তাকে বলেছেন হয়তো যে এটা কি এটা তো তুমি তো এরকম করে ইয়ে করছো এটা কি সংসারী লোকের মতন করে তুমি তাকে ভালোবাসছো তাকে না দেখলে তোমার থাকতে পারো না তুমি মনের মধ্যে ছটফট করে এ এসব কি তো ঠাকুরের মনে হলো সত্যি তো এসব কি হ্যাঁ আমি এরকম নরেনকে এইরকম করে ভালোবাসছি তো সংসারী লোকের ভালোবাসার মতো হয়ে যাচ্ছে সেরও একটা তীব্র ব্যাকুলতা হয়ে যাচ্ছে এটা তো ঠিক না তা মা তাকে বলে দিলেন ওরে নরেনের মধ্যে নারায়ণ আছেন তুই সেই নারায়ণকে ভালোবাসছিস তুই নরেন মানুষটাকে ভালোবাসছিস না তখন ঠাকুর আবার হ্যাঁ তাহলে ঠিকই আছে ও নারায়ণকে আমি দেখতে পাই ওর ভেতরে সেই জন্যই তো আমি ওকে ভালোবাসি সেটা যদি না হতো তাহলে আমি ওকে এত কিছুই করতাম না আমি তো আসলে নারায়ণকেই ভালোবাসছি তো সেই রকম আর কি এবং নরেন কিসে আলাদা নরেনের মধ্যে একটা প্রবল পৌরুষ দেখেছিলেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেখুন ঠাকুরের নিজের যেটা আছে সেটা হচ্ছে বালক ভাব বাচ্চা ছেলের মতন মানে জামা কাপড়ে ঠিক নেই কখন কি বলে ফেলছেন ঠিক নেই এরকম একটা ভাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার বালক ভাব আর কি তিনি নিজেও বলেছেন যে কখনো কখনো হয়তো একটু ফষ্টি নষ্টি করতে ইচ্ছে করলো কখনো কখনো জ্ঞান দিতে ইচ্ছে করলো কিন্তু সাধারণভাবে তার ভাবটা হচ্ছে বালক ভাব আর নরেনের মধ্যে একটা পুরুষ সিংহের ভাব আছে আর উনি বলছেন যে অন্য কেউ কেউ আছে যাদের মধ্যে মেলি ভাব মেলি মেলি ভাব এই নানান রকম করেই কিন্তু ঈশ্বরের ভজনা করা যায় নানান রকম করেই কিন্তু তার কাছে যাওয়া যায় তো ঠাকুর বলছেন একটা খুব অদ্ভুত কথা বলেছেন কিন্তু বলছেন নরেন্দ্র পুরুষ গাড়িতে তাই ডান দিকে বসে ভবনাথের মেলি ভাব ওকে তাই অন্য দিকে বসতে দিই ডান দিকে বসে তার মানে তার ভেতরে একটা প্রবল পৌরুষ আছে ঠাকুর এইরকম করে ব্যাখ্যা করছেন যে নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল তো নরেনকে নিয়ে নরেন কথা চলছে আর কি ঠাকুর একের পর এক বলে চলেছেন নরেন্দ্র সম্পর্কে বলে চলেছেন তো মহেন্দ্র মুখুজ যে এসে প্রণাম করলেন বেলা আটটা হবে হরিপদ তুলসীরাম এরা সব এসেছেন প্রণাম করেছেন বাবু নামে জ্বর হয়েছে আসতে পারেননি এইবারে ছোট নরেনের কথা ছোট নরেন এলো না হ্যাঁ মনে করেছে আমি চলে গেছি সে ছেলেবেলায় স্কুল থেকে এসে ঈশ্বরের জন্য কাঁদত ঈশ্বরের জন্য এই কান্না কি কমেতে হয় শুনছেন কথা মৃত থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে 
পাঠ করে শোনাচ্ছি আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু কথা আমৃত থেকে পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনাদের আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি কে ফেমে শরণাগত অনুষ্ঠান ছোট নরেনের কথা বলছেন ঠাকুর একটা ছেলে কম বয়সী ছেলে স্কুলে পড়ে সেই স্কুল থেকে ফিরে এসে ঈশ্বরের জন্য কাঁদে এটি কি সামান্য কথা বুদ্ধি খুব বাঁশের মধ্যে বড় ফুটোওয়ালা বাস যাতে অনেক আওয়াজ হয় অনেক জোরে সেই বাঁশি বাজে ঠাকুরের এইটা একটা খুব চমৎকার খুব ভালোবাসার উপমা আর কি আর আমার উপরে সমস্ত মনটা গিরিশ ঘোষ বললে নবভোপালের বাড়িতে যে কীর্তন হয়েছিল সেদিন ছোট নরেন গিয়েছিল কিন্তু তিনি কই বলে আর হুঁশ নেই লোকের গায়ের উপর দিয়েই চলে যায় আর ভয় নেই যে বাড়িতে বকবে দক্ষিণেশ্বরে তিন রাত্রি সমানে থাকে তাহলে ব্যাকুলতা আছে এবং একটা ভাব আছে তিনি কই বলে তারপরে আর মানে লোকজন কে কি বলবে কে কি করলো লোকের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে সে সমস্ত ব্যাপারে কোনো হুঁস নেই আর ভয় নেই ঈশ্বরকে পেতে গেলে তো এইগুলো দরকার না নির্ভীক হতে হবে এবং তীব্র ব্যাকুলতা থাকতে হবে এবং সাহস থাকতে হবে এই তিনটেই ছোট নরেনের মধ্যে রয়েছে তা এই সব কথাবার্তা হচ্ছে ঠাকুরের কতদিনের কথা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে তো মুকুদ যে বলছে যে বাগবাজারের হরিবাবু আপনার কালকের কথা শুনে অবাক বলে সাংখ্য দর্শনে পাতঞ্জলে বেদান্তে এ সমস্ত কথা আছে ইনি সামান্য নন তো ঠাকুর বলছেন কই আমি তো সাংখ্য বেদান্ত পড়ি নাই জ্ঞান কি বলুন তো জ্ঞান কি এই যে ধরুন সাংখ্য বেদান্ত এই 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 যা কিছু বলা হচ্ছে আর কি পাতঞ্জল এই সমস্ত গুলো একজন মানুষ সে যা কিছু উপলব্ধি করেছে সেইটা তো লিখেছে একজন বা কয়েকজন তারা সবাই মিলে যা উপলব্ধি করেছে সেইটা তো লিখে রেখেছে কোথাও আর এই উপলব্ধিটা তো করেছে জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরুন সে আগে আরো কিছু পড়েছে সেই সমস্ত পড়াশোনাগুলো মিশে আছে জীবনটাকে দেখেছে খুব গভীরভাবে দেখেছে আপনার আমার মতন করে দেখেনি অনেক গভীর করে দেখেছে দেখে সেই অনুভবগুলোকে তারা একটা তত্ত্বের আকারে সাজিয়ে তুলে ধরেছে তত্ত্ব মানে এটা আমার ব্যক্তিগত অনুভব নয় এটা এটা অনেক মানুষের ক্ষেত্রে সত্যি এটা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সত্যি সকলের ক্ষেত্রে সত্যি এই রকম করেই একটা তত্ত্ব হিসেবে সে প্রকাশ করেছে এই তো এই তো বেদ বেদান্ত পতঞ্জলি যা কিছু বলুন না কেন সেই সমস্ত তো এইটা তো ঠাকুর এইগুলোকে অনুভব করেছে অনুভব করে যে কথাবার্তাগুলো বলছেন সেই কথাবার্তাগুলোর মধ্যে তাহলে এই এই বেদান্ত পাতঞ্জলি এই এই সমস্তগুলো সব চলে আসছে কাজে কাজে ওই যে তার যে ঝি বলেছিল না যে আরে সব বই ওর মনের ভেতর তো তাই তো ঠাকুর নিজে সমস্ত গ্রন্থে যা কিছু রয়েছে সেইগুলোকে তার হৃদয় দিয়ে তার অনুভূতি দিয়ে তার বোধ দিয়ে তিনি প্রকাশ করছেন শুনছেন কথা আমৃত থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে ফিরে আসছে গানের পর বলছেন যে আমি সাংখ্য বেদান্ত এসব পড়িনি পড়েননি কোথ থেকে পড়বে না তো সব পড়বার মতন তার সময় কোথায় তিনি তো তিনি তো ঈশ্বরকে নিয়ে মাত আরা হয়ে রয়েছে মাকে নিয়ে মাত আরা হয়ে রয়েছে আর তার ভক্ত শিষ্যরা আছেন তাদের সঙ্গে বসে কথা বলছেন তাদের লোকশিক্ষা দিচ্ছেন তো বলছেন পূর্ণ জ্ঞান আর পূর্ণ ভক্তি একই নেতি 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 করে বিচারের শেষ হলে ব্রহ্ম জ্ঞান তারপর যা ত্যাগ করে গিয়েছিল তাই আবার গ্রহণ এ বড় মজার ব্যাপার নেতি 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 করে কেন 
যে এটা নয় এটা নয় এটা নয় এটা নয় না 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 এই ধরুন আমি যদি বলি যে নৃত্যের কথা যদি আমি বলি নৃত্য কি আমার এই শরীরটা নৃত্য না আমার এই যে কণ্ঠস্বরটা আপনারা শুনছেন এটা নৃত্য না আমার এই যে চোখ মুখ কান না ইত্যাদি ইত্যাদি নৃত্য না আমি যা কিছু কাজ করি না 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 কোনটা নৃত্য নয় কোনটা নৃত্য নয় তাহলে নৃত্য কি এই কাটতে 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 শেষ পর্যন্ত যে শ্বাসটুকু পাওয়া যাবে সেইটা হচ্ছে তিনি সেইটা শাশ্বত সেইটা অমর অক্ষর যার খরণ নেই যার ক্ষয় নেই সেই রকম একটা কিছু এই নেতি 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 করে যেইখানে উঠলো সেইটা হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান এইবারে তুমি এই কথাগুলো বলবার জন্য বোঝাবার জন্য মর্তের পৃথিবীতে ফিরে এসো তখন তোমাকে কিন্তু এই যে জাগতিক যা কিছু তাই দিয়েই সেটাকে বোঝাতে হবে এই যে উপমাটা ঠাকুর বলছেন যে তুই একবার সিঁড়ি দিয়ে ছাদের উপর উঠে পড়লি ছাদের উপরে উঠে ব্রহ্মজ্ঞান কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে যেতে গেলে তুমি যদি অন্য পাঁচজন মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞানে যাবার কথা বলো তাহলে তোমাকে ওই ইট চুন সুরকির যে ছাদের সিঁড়ি সেই সিঁড়ি ধরেই তো এগোতে হবে শুনলেন কথা আমৃত থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর গান গানের পর আপনাদের চিঠিপত্র চিঠিপত্র নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শরণাগত অনুষ্ঠানে আপনাদের নানান রকমের চিঠি পড়া হয় নানান ধরনের চিঠির মালা গাঁথা হয় বলতে পারেন এক এক দিন এক এক রকম বিষয় নিয়ে চিঠি তো আজকে যে চিঠিটি লিখেছেন নন্দিতা সিনহা তার জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তিনি ডাক্তার বাগান লেন শ্রীরামপুর থেকে নন্দিতা সিনহার চিঠি পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের এই নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠান শ্রদ্ধেয় বন্ধু সৌমিত্র তখন আমরা গ্রামের বাড়িতে থাকি শহরের দম বন্ধ করা জীবনে গ্রাম শব্দটা উচ্চারণ করলেই চোখে ভেসে ওঠে ছায়া শুনিবিড় শান্তির নিড় কিন্তু কেউ বেশি রকমের অসুস্থ হয়ে পড়লে গ্রামের সেই শান্তির নিড় অশান্তির আখড়া হয়ে ওঠে কি যে মানসিক চাপ আমার বাবার অসুখের সময় হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি এক বর্ষার বিকেলে সেভ করতে করতে আচমকা নাক মুখ দিয়ে ব্লিডিং শুরু হয় বাবার আয়নায় সেই দৃশ্য দেখে পেশায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আমার বাবা বুঝতে পারেন কি হতে চলেছে তিনি তাড়াতাড়ি জানলার রড ধরে বসে পড়েন তক্ষুনি মা সামনে এসে পড়াতে বাবাকে আঁকড়ে ধরে ফেলেন গ্রামে একজন মাত্র ভালো চিকিৎসক কিন্তু তার ওষুধে বাবার মানসিক অ্যালার্জি বাবা নিজের চিকিৎসার রীতিপদ্ধতি বাইরে যেতে চাইতেন না কিন্তু তখন পুরিয়ার উপর ভরসা করা মানেই বোকামি বাড়িতে ততক্ষণে অনেক পরিচিত মানুষজন এসে গেছেন তাদের একজনকে পাঠানো হলো ডাক্তারবাবুকে ডাকতে প্রায় আধ ঘন্টা অতিক্রান্ত ভয়ে আমাদের প্রাণ শুকি যাচ্ছে প্রেশার ভয়ানক ঊর্ধ্বমুখী চোখ রক্তের মতো লাল এবং কোটর থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে কথা প্রায় বন্ধ ঘাড় শক্ত হয়ে যাচ্ছে হাত পা ঠান্ডা আমি ডাক্তারবাবু কেন আসছেন না দেখতে তার চেম্বারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম বর্ষার জলে মাটির রাস্তা কাদায় মাখামাখি পথের দুপাশে গাছের ডাল ঝাঁপিয়ে নেমেছে পথে দুপাশের লতা গুল্ম গলিপথকে আরো সংকীর্ণ করে দিয়েছে টর্চ জেলে তার মধ্যেই ঠাকুরের নাম করতে করতে চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে বুড়ো পুকুরের পাশেই মনসা তলা বিশাল বড় বড় গাছ আর অজস্র ঝোপঝাড় ওখানে সাপের আড্ডা ঘুটঘুটে অন্ধকারে পথ দেখা যায় না ভয়ের সাথে উদ্বেগ বাড়ছে বাবা কেমন থাকছে বাড়িতে ডাক্তার কেন আসছেন না তবে কি ঠিক গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না হঠাৎ রাস্তায় টর্চের আলো পড়তেই কি যেন চকচক করে উঠল সর্বনাশ একটা বিশাল সাপ গোল হয়ে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ফনা তুলে পথের মাঝে বসে আছে টর্চের আলোয় তার চোখ যেন জ্বলছে উল্টো দিকে পাড়ার দাদা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ঠিক তখনই দাঁড়িয়ে গেছে 
ভয়েস থানুর মতো হয়ে গেছি ওপারে দুজন এপারে আমি না যাজাও না তাস্থাও মাঝখানে তিনি উদ্যত ফনা তুলে ওদিকে বাবার অবস্থার ক্রমাবনতি দাদা বলল তুমি পায়ের শব্দ না তুলে পিছিয়ে যাও এক পা এক পা করে হাত যেন না কাঁপে টর্চের আলো চোখ থেকে সরাবে না তারপর আমি ঠিক কিভাবে যে পিছিয়ে এসেছিলাম কিভাবে যে বাড়ি ফিরেছিলাম অবশ স্নায়ু নিয়ে আজ আর মনে করতে পারি না দাদা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ভিন্ন পথে অনেক ঘুরে আমাদের বাড়ি এলেন বাবাও সে যাত্রায় রেহাই পেলেন সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নন্দিতা সিনহা ডাক্তার বাগান লেন শ্রীরামপুর তিন হ্যাঁ যেটা বলছিলাম সে জীবনে অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্ত এক একটা ঘটনা ঘটে তো সেই রকম একটা ঘটনার কথা নন্দিতা দেবী লিখে পাঠিয়েছেন আমাদের এবং লিখেছেন বড় ভালো মানে উদ্বেগটা দৃশ্যটা ছবিটা এই সমস্তগুলো যেন চোখের সামনে একেবারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি আরও চিঠি দেবেন আমাদের সঙ্গে থাকবেন এরপর বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু গানের পর এবার বাইরে দূরে শুনছেন স্মরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ বাইরে বেরিয়ে পড়েছি আমরা হিমাচল প্রদেশে এখানে নয়না দেবীর মন্দিরের কাছাকাছি চলে এসেছি আমাদের সামনে দুটো রাস্তা আমরা কি রোপ ওয়ে দিয়ে যাব নাকি আমরা হাঁটা পথে যাব গুহার মধ্যে দিয়ে 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 যাব তো রোপ ওয়ে দিয়ে যাব না আমরা হেঁটেই যাব যেহেতু মানুষ ভ্রমণ আমাদের হাঁটতে কোনো পরিশ্রম হবে না হাঁটতে পায়ে ব্যথা করবে না বা অন্য কিছু করবে না কিন্তু এই যে হাঁটার যে স্বাদটা সেই স্বাদটা আমরা নেব একেবারে চেখে চেখে উপভোগ করব যাকে বলে কিন্তু রোপয়ের দিকটা একটু ঘুরে ফিরে দেখি রোপয়ে তো যেখান থেকে ছাড়ছে সেখান থেকে ছাড়ছে টিকিটের মূল্য দেওয়া রয়েছে যাতায়াতের একটা ভাড়া শুধু যাওয়ার একটা ভাড়া শিশুদের জন্য একটা ভাড়া আর যেটা সবচেয়ে ভালো লাগে সেটা হচ্ছে যে যারা শারীরিকভাবে সক্ষম নন বা যারা ওই ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ যাকে বলে আর কি বিশেষভাবে সক্ষম এরকম একটা শব্দ ব্যবহার করা হয় তাদের জন্য টিকিটের কোনো পয়সা লাগবে না তারা বিনা পয়সায় এই রোপ ওয়েতে চড়তে পারবেন এটা হলদে রঙের চার চৌকো ঘর তার ভেতরে দুশারি বসবার জায়গা বেশ রোপ ওয়ে দেখা হলো চড়া হলো না চড়বো না কিন্তু রোপয়ে রোপয়ের মতো চলুক আমরা এবার অন্য পথ ধরি তো গুহার রাস্তা বলা হচ্ছে গুহার রাস্তায় ঢোকবার আগে আপনি সিঁড়ি দিয়ে একটু নিচে নেমে গেলেন নেমে গিয়ে একটা দরজা এর আগে বৈষ্ণু দেবীতে আমরা গুহার মধ্যে ঢুকেছিলাম সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে আছে নিশ্চয়ই সে মাথা নিচু করে খানিকটা অংশ প্রায় শুয়ে পড়ে ঘেষ্টে ঘেষ্টে আমাদের চলতে হয়েছিল এখানে কি হবে আমরা এখনো পর্যন্ত জানি না সেটা যথা সময়ে জানানো হবে তাই একটা সিঁড়ি দিয়ে একটু নামলেন নেমে একটা দেখলেন যে একটা গেট সেই গেটে একটা দরজা তাতে ধাতুর তৈরি কোনো না কোনো ধাতু দেখে মনে হলো পেতল তার একটা সিংহের মুখ সেই সিংহ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে হ্যাঁ এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে মন্দিরের সামনে এসে আপনি জুতো খুললেন একটা ছাদের মতো চত্বর আছে এই শেষ দেখে নিন চারপাশ এরপর তো ভেতরে মাটির নিচে ঢুকে যাবেন পাহাড়ের ভেতরে ঢুকে যাবেন এই চত্বরটা বাইরে সেই পাহাড় আকাশ এই সমস্ত কিছু তো দরজায় একটা সাইনবোর্ড তাতে লেখা প্রাচীন গুফা গুফা মানে গুহা আপনারা জানেন সত্তর ফুটের মতো লম্বা বাইরে জলের ব্যবস্থা আছে আপনি আপনার বোতলে জল ভরে নিয়ে তৈরি হয়ে নিতে পারেন দেওয়ালের গায়ে গুহার আপনি ওই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন ঢুকে একটা জায়গা সেটা চার পাঁচটা আটকানো 
সে দেওয়ালের গায়ে লাল আর সাদা বর্ডার করা শুনছেন বি কে ফেমে শরণাগত অনুষ্ঠানে বাইরে দূরে নয়না দেবীর মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করছি আমরা গুহার মধ্যে ফিরে আসছি গানের পর আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু যা বলছিলাম আপনাদের যে গুহার দেওয়ালে লাল আর সাদা রং করা ঠিক গুহা নয় এটা এখনো পর্যন্ত গুহা শুরু হয়নি একটু নিচের দিকে নেমেছি সেইখানে একটা দেওয়াল চারপাশে সেখানে একজন দেবী রয়েছে কিন্তু এই যে লাল সাদা রংটা এইটা দেখতে তো মোটেই ভালো লাগে না আবার একদিকের দেওয়ালে লাল নীল সবুজ সব ছিটে ছিটে দেওয়া এইখানে এক মাতৃমূর্তি রয়েছে এইবারে আপনি গুহা বা গুফা যা কিছু বলুন না কেন তার ভেতরে প্রবেশ করছেন এটা কিন্তু সত্তর ফুট লম্বা সত্তর ফুট আপনাকে পার হতে হবে এবং সেটা বেশ দুর্গম পথ না বৈষ্ণোদেবীতে দেবী এই গুহার ভেতর দিয়ে ঢোকবার যে রাস্তাটা সেখানে যেমন আপনাকে খানিকটা অংশ অল্প খানিকটা অংশ বুকে হেঁটে যেতে হয়েছিল সেরকম বুকে হেঁটে যেতে হবে না কিন্তু দুর্গম 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 মানে কি বলুন তো আপনার দুপাশে না পাথরের দেওয়াল হ্যাঁ পাহাড় তার ভেতর দিয়ে একটা একটা সরু পথ সরু পথ চলে গেছে এবং সেই সরু পথটায় আপনি সবসময় যে সোজা যেতে পারবেন তা নয় আপনাকে অনেক সময় একটু মোটা মানুষ হলে তো বটেই একটু বেঁকে কাঁধ হয়ে সেই রকম করে যেতে হবে এবং এই অবস্থায় আপনাকে হয়তো সোজা খানিকটা গেলেন পায়ের তলার যে পাথর খানিকটা এবড়ো খেবড়ো পাথর তারপর দুটো চারটে ধাপ পাথরের সিঁড়ি দিয়ে আপনাকে ওপরে উঠতে হবে আবার নিচে নামতে হবে কখনো কখনো কিন্তু মনে হবে যে দুপাশের দেওয়াল আপনাকে একেবারে চেপে ধরেছে হ্যাঁ আপনি এইটা সত্তর ফুট এবং অন্ধকারের মধ্যে প্রায় অন্ধকার তো এই সত্তর ফুট রাস্তা প্রায় সত্তর মাইল বলে মনে হতে পারে আজকে এই গুহার পথেই আপনাদের ছেড়ে আমি চলে যাই আজকের মতো শেষ করি স্মরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি কে ফেমে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে কবিতা দিয়ে শেষ করি নবজাগরণ লগনে গগনে বাজে কল্যাণ ও শঙ্খ এসো তুমি উষা ও গো অকলুষা আনদিন নিঃসঙ্ক দুলোক ভাসানো আলোক সুধায় অভিষেক তুমি করো বসুধায় নবীন দৃষ্টি নয়নে তাহার এনে দাও অকলঙ্ক সম্মুখ পানে নবযুগ আজি মেলুক উদার চিত্র অমৃত লোকের দ্বার খুলে দিন চিরজীবনের মিত্র বিশ্বের পথে আসিয়াছে ডাক যাত্রীরা সবে যাক ধে যাক দেহমন হতে হোক অপগত অবসাদ অপবিত্র মৌন যে ছিল বক্ষে তাহার বাজুক বিনার তন্ত্র নববিশ্বাস আশ্বাসহীন শুনুক বিজয় মন্ত্র এসো আনন্দ দুঃখ হরণ দুঃখের দাও করিতে বরণ মরণ তরণ পার হয়ে পাই অমর প্রাণের পন্থ কল্যাণী তব অঙ্গনে আজি হবে মঙ্গল কর্ম শুভ সংগ্রামে যে যাবে তাহারে পড়াও বীরের বর্ম বলো সবে ডাকি ছাড়ো সংশয় বলো যাত্রী রে হয়েছে সময় বলো নাহি ভয় বলো জয় জয় জয়ী যেন হয় ধর্ম পশ্চাৎপানে ফিরায় ডেকো না মনে জাগায় না দ্বন্দ্ব দুর্বল শোকে অশ্রু শরীরে নয়ন করো না অন্ধ সংকট মাঝে ছুটিবার কালে বাঁধিয়া রেখো না আবেশের জালে যে চরণ বাধা লঙ্ঘিবে তারে জড়ায় না মোহবন্ধ খুব ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন নমস্কার 
সৌমিত্র 